ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും എൻ എഫ് കണ്ണൂർ കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മലബാർ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിഗ്നേസിനും ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സലാഡും ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് പിറകെ വരുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് അല്പം മല്ലിയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തൊലിയൊക്കെ കാണിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഞാൻ അല്പം കനത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കോളും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവ മൂന്നും കൂടി മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞ് ജാറിലിട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട രീതിയിലാണ് ഇന്ന് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗീ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പകരം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മലബാർ സ്റ്റൈലിലുള്ള ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും അല്പം കനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇവ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ മസാലയും ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന്
അപ്പം നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരടുപ്പിൽ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കപ്പാണോ നല്ല കപ്പായാലും ഗ്ലാസ് ആയാലും ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് ജീരകശാല റൈസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ കാൽ മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രഷർ കുക്കർ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ അല്പം കാശ്യൂണേഴ്സും റേസൺസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ശേഷം സെയിം ഓയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം റൈസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസും ഇവിടെ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടായിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ചിലർ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരം കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടായിലോട്ട് അല്പം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്യൂണേഴ്സും റേസൺസും അല്പം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മസാല നിരത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ റൈസും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനേഴ്സും റൈസൻസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അല്പം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റണം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് സലാഡ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് കുക്കുമ്പർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ലെമണിൻ്റെ പകുതി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് കാന്താരി മുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാന്താരി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീരും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങയുടെ കുരുവാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ശേഷം ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സലാഡും അച്ചാറും അതുപോലെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറുനാരങ്ങ അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അച്ചാറാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മലബാർ സ്റ്റേൽ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്